فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه الكوسات جب شنقرا قلتك آجيتو اسکر تفسیر القرآن محفلیر امارو تنت سرد بھازن بکتی تو استاذ الاساتیا صدر محترم دامت برکاتہم معزز مکرم علام اکرام و اسکی چھاں بیتو پران پی مسلمن بھیرا پردار انترالی اوستن بتو اتن تو اس رد معاون اما کی بشد آئے چھے مرتو جنسونا ابن پرکالیر بھائب اوستا تلے درار جنلے یہ پرتی بھی تے جاتو مخلوق اسے پرتیکٹا مخلوق ایر جیوان جمونا سے مرنو آج یہی مسئلہ شرع بیشو یک موت ادھر مجھے دی موت نائی بیشا سے سب یک موت کنٹو آمو لے یک موت نا موت دیا بولے یک منیڈے نائی بروشا کنٹو ہار مونی بازا نہیں سارے نا نشا سے بیشا سنائی ادھر بولے ٹھیک किंतु गुनार काम सारा ना प्रत्येक ता प्राणी से मृत्यु जंतुना बुक करता होगे 
শুধু মরণ নাই আল্লাহ আর সকলের মরণ আছে এই পৃথিবীতে যা আছে সব ধ্বংসশীল আল্লাহ নিজে বলেন পৃথিবীতে যা আছে সব ধ্বংসশীল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ বাকি থাকবে কেন যিনি মাবুদ হবেন যিনি উপাস্য হবেন তার মরণ থাকতে পারবে না যার মরণা আছে যার মৃত্যু আছে সে উপাস্য হতে পারে না উনি নিজে মরি যায় গিয়ে আবার কেমন উপাস্য হইত আর প্রজোর এখন না নিজেরই মরণ এই জন্য আল্লাহ এ কায়েত বলছে আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই আর কোন উপাস্য নাই কেন মাবুদ হইতে গেলে উপাস্য হইতে গেলে কতগুলো কোয়ালিটি সিভক গুণ লাগে এর মধ্যে প্রথম নম্বর গুলো আল্লাহ তুলে ধরছেন তিনি চিরঞ্জীব যার মরণ নাই মরবেন তো ক্ষুদ হবেন কিভাবে আল্লাহ বলেন মূর্তির উপাসনা যারা করো তোমার এই মূর্তি কেমনে উপাস্য হইল তোমার বিবেক একবারে নষ্ট হয়ে গেল একটু লক্ষ্য করে দেখো তোমার এই মূর্তি মুর্দা জিন্দা নয় সব মরা জিন্দা নয় সুতরাং যে মরে যায় সে মাবুদ হতে পারে না দুই নম্বর হইল আল্লাহ হলেন কাইয়ুম কাইয়ুমের একটা ব্যাখ্যা লেখছেন তো সিরি ইবনে কাসিরের মধ্যে যে আহওয়াল না জিরুন আহমাল হাজিরুন যে বান্দার সকল অবস্থান যিনি দেখেন বান্দার সকল আমলে যিনি উপস্থিত থাকেন তিনি হবেন আল্লাহ তাহলে সব জায়গায় উপস্থিত থাকা মাহলুকের সকল হালত দেখাশোনা করা এই গুণ কার আর তুমি আওয়াজ দিয়ে বলেন ইরাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় হাজিরো নাজির সব জায়গায় আছেন সব জায়গায় দেখেন আর আসা দেওয়া করলে আজির নাজির হয় না মাঝে মাঝে দেখে মাঝে মাঝে দেখে না এর নাম হাজির নাজির মাঝে মাঝে আমি দেখলাম মাঝে মাঝে দেখি না আমিও কয়েকটা মাফিল আওয়া দাওয়া করি ঘুমাই গেছেন নাকি আমাকে কেউ হাজির নাজির বলবেন কেন শুধু আদিন নাদির আমার তো বড় না শুধু এই ছয় সাতটা মাফিলা আসা দাওয়া করে এই জন্য আমাকে কেউ হাজির নাদির বলবে এরকম আসা দাওয়া করলে হাজির নাদির হয় না যেরকম ঠিক কেনা আমরা এখানে যে সময় ছিলাম না এই সময় আল্লাহ ছিলেন কিনা এখন আসেন কিনা চলে গেল থাকবেন কিনা আমাদেরকে এখন দেখেন কিনা ঘরের ভিত্তে গেলে হারের ভিত্তে 
দাতার নিচে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ এরকম যোগ্যতা না থাকলে তিনি আল্লাহ হতে পারেন না তিনি উপাস্য হতে যাক ওই দিকে আমি এখন যাবনের সময় নাই মোট কথা হলো আল্লাহ রবুল আলমিন চিরঞ্জীব আল্লাহ সব সময় আছেন সব সময় থাকবেন আর আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর যা আছে সব হলো মাখলুক মাখলুকের মৃত্যু আছে ধ্বংস আছে এই মৃত্যুটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয় এটাও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আমাদের বেঁচে টাকা যেমন আল্লাহ নিয়ন্ত্রণে আমাদের মরণ তো কার নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন তার রসুলকে বলেন হেন ভাই আপনিও বলেন কি বলবো আল্লাহ বলে দিয়েছেন রসুল আপনিও বলে যে আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন এবং আমার মরণ ওই আল্লাহর জন্য যিনি তামাম জগতের পালনেওয়ালা তিনি বিশ্বনবীর মরণ জীবন আল্লাহর হাতে প্রত্যেকটা প্রাণী তার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে মরণের সময় তার যন্ত্রণা হবেই কেউ রেহাই পাবে না আম্মাজান আয়সা বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ যারা মমিন তাদের কি মৃত্যুর কষ্ট হবে আল্লাহ রসুল বলেন হ্যাঁ হবে অগণবিজি মমিনের যদি মরণ কষ্ট হয় তাহলে আর মমিনের ইজ্জত রইল কোথায় কাবিরও কষ্ট হবে মমিনও কষ্ট হবে তাহলে আর মমিনের ইজ্জত রইল মমিনের মৃত্যু যন্ত্রণা যদিও হবে কিন্তু মমিনের মরণের যন্ত্রণা কষ্টদায়ক থাকবে না আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে যাবে হবে কিন্তু কষ্টটা কষ্ট থাকবে না কেমনে থাকবে না এটা বলবো পরে কিন্তু আগে মৃত্যু হবে এবং মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে কেউ রেহাই পাবে না যেরকম ঠিক কিনে ওই দিন যখন ধরবে আর সারাসারি নেই আল্লাহ বলে যখন কণ্ঠনালীতে তার প্রাণ এসে যাবে ফাঁসো ফেরস্তাকে তাকে চাপ দিয়া ধরবে মমিন যদি হয় রহমতের ফেরস্তা আল্লাহ জালালুদ্দিন সুয়তি রহমতুল্লাহ রাই गजबर फेरस्ता चाप दिया चाप दिया जो धरवे और मृत्यु जंत्रणा शुरू हो पायर गुरान बोले नोकर गुरी से जंत्रणा शुरू आ চাপ দিয়া যখন ধরে কিভাবে চাপতে চাপতে কণ্ঠনালিতে যখন যান আইব দম অনাইব বুঝলেছি আর কোন কেউ সারানি সম্ভব না দম সম্ভব যা আছে সব দিবে কিন্তু হেরাস্তা সারে না আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যা আছে সামনেও 
তাহলে মুলি বাজারের যা আছে সব না না তামাম পৃথিবী নাও আমারে সারি দাও তখন সে আর উপায় নাই কৈলা কৈলার ফাইল কর্তা লুকাইল এই কারণে তফসির কারকরা বলেন যে কৈলার বক্তব্য ফেরস্তও হতে পারে আবার যাকে দর্শে সেই মৃত ব্যক্তিও হতে পারে যার সাক্ষাৎ আরম্ভ হয়েছে ওই ব্যক্তি যদি ফেরস্তা হয় বলবে বড় এখন কোথায় দুর্নীতিবাজ কে দলে দলে দলীয় লুক হইলে উপর থেকে মন্ত্রীর অর্ডার আসে ছেড়ে দাও দিসির মাই অর্ডার এখন কই আসিনি কেউ আমাদের হাত থেকে তোমাকে ছাড়াতে পারে ঝাড় পোক করলে ওরা তদবির করলে ওরা কোন ডাক্তার কবিরাজকে আছে যে ছাড়াতে পারবে আর যদি বক্তব্য ওই সাক্ষাৎগ্রস্ত রোগীর মানুষের হয় তাহলে বলবে আমাকে ছাড়াও আমাকে ছাড়াও কিন্তু দেখবে কোন সারা শব্দ নাই কেউ জবাব দেয় না তখন তার একিন বিশ্বাস হয়ে যাবে যে এখন আমার যেতেই হবে আমার বিদায়ের সময় এসে গেছে এখন কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারবে হাঁটু ধরে কম আমার বিদায়ের সময় আমার জুদায়ের সময় এসে গেছে এখন ইয়াকিন হয়ে গেছে যে কেউ আমাকে ছাড়াতে পারবে না এখন আর পা লড়াইতে পারে না সব অচল হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী मुखर मध्य डेले तथापि पानी पिपासा दूर हो सब बुक करते কতগুলো বিষাক্ত কাটা আমার পেটের ভিতরে ঢুকাইয়া সমস্ত রোগের মধ্যে পেসাইয়া কয়েক হাজার লোকে এক জুড়ে একবারে টান মারলে যদ্দুর কষ্ট হবে এর চাইতে বেশি কষ্ট আমার হয়েছে জালাউদ্দিন সৈয়দের রহমাতুল্লাহ ভাই ওনার কিতাবের মধ্যে লেখেন ঈসা আলিক ইসলাম এক কবর দিয়া বললেন কুম বিজমিল্লা আল্লাহর হুতম উঠ এমনি কবর থেকে একজন উঠছে জিজ্ঞাসা করল মান আনতা ইসমুকা তুমি কে তোমার নাম কি উনি বলেন আমার নাম সাম আমি নু আলিক ইসলামের ছেলে আপনি কি আবারও কবর যেতে চান না দুনিয়াতে থাকতে চান যদি থাকতে চান আমি আল্লাহর কাছে বলবো ফরিয়াদ করব আল্লাহ আপনাকে কয়েকদিন পৃথিবীতে থাকার সুযোগ যেন দেয় আমি যে জিন্দা হয়েছি এই রু কি নেওয়ার জন্য আবারও আজরাহিল আসবে হজরত ঈসা আলিক ইসলাম বলেন আপনি আল্লাহর ফায়কাম্ব আপনি আজরাইল কে এত ভয় পান কেন হলো সাম আলিক ইসলাম বলেন 
আপনার সাথে তো এখনো আজ রেইলের দেখা হয়েছে না আপনি কি বুঝবেন ও ঈসা আলিক ইসলাম আজ থেকে চার হাজার বছর আগে আমার রূপ বের করা হয়েছিল কিন্তু আজও পর্যন্ত আমি মরণের কষ্ট ভুলতে পারি না যেদিন পৃথিবীর থেকে বিদায় হয়ে যাবেন আম্মাজান আয়সা বলেন আমার ধারণা না পাল্টে গেল বিশ্বনাবীকে চাদর দেয়া বৃত্ত করে রেখে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ নবী যেমন এসেছিলেন রবিউল আউ্বালে আবার বিদায় হয়েছেন রবিউল আউ্বাল মাসে যেরকম দেখেন আরো যেরকম আশার আনন্দ বিদায় হওয়ার ব্যথা দুটা যখন একত্রিত হয় তখন বিদায় হওয়ার ব্যথাটাই মনে বেশি থাকার কথা ঠিক কিনা কিন্তু আমাদের সমাজ হইল শুধু আসার আনন্দ যাওয়ার কোন ব্যথা অন্তরে নাই যাওয়ার ব্যথা আমরা অবস্থা দেখা এক কবি এক কবিতা বানাইছে বলবো আরো যে রকম এক কবি কবিতা বানাইছে রবিউল আউ্বাল আসলে নবী আপনার গুণগান গাই রবিউল আউ্বাল মাস গেলে পরে নবী গো আপনাকে আমরা ভুলে যাই আমরা বস্তু তখন রকম দূরও পরি মিলা পরি ক্রিয়াম করি বড় বড় সেমিনার করি যশ্নে জুলুসের মিছিল করি আরো কত মিষ্টি খাই মিছিলকারীদের ছাড়া দিকে চাইলে পরে গাড়ির বংশ নাই বলেন দেখি কবি দিয়ে কবিতারা আমাদের সাথে মিল আছে কিনা চাদর দিয়ে নবীজিকে আবৃত্ত করে ডেকে রেখেছি হঠাৎ করে আমি তাকায় দেখি আল্লাহ নবী চাদরের ভিতরে একটা হাত একবার গোটায় হাতটা আবার লম্বা করেন পা এভাবে গোটায় আবার পা লম্বা করেন যে আমরা খিচুনি যে শুরু হয় সাক্ষাৎ আরম্ভ হবার সময় দেখবেন এমন কিছু টানা আশ্রা শুরু হয় আমরা ঘুম ধরেছেন বলেন আমি আপনি বিশ্ব নবীর শরীর মোবারক থেকে চাদরটা একটু উঠালাম কেন এমন শুরু করে দিয়েছেন নিষ্পাপ নবী আল্লাহ নবী মাসুম আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী যিনি উনি বলেন আল্লাহর পরে ওনার সম্মান তামাম পৃথিবীর উদ্বে কারোর সাথে তুলনা হয় না ইনার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই নবীজির মাথা মুবারক থেকে নিয়া পা মুবারক পর্যন্ত এমন কোন পশম মুবারক নাই যেখান থেকে আল্লাহর নবীর ধাম বের হয় নাই আমার ধারণা পাল্টে গেল নবীর যদি তাহলে আল্লাহ যে বলছেন কুল্লু নাসিন ঠিক 
হঠাৎ করে নবী যে দেখে বলেন দিকে তাকে দেখো গোমা কে যেন সালাম দেয় বারবার পারমিশন চায় আদ পাতে বড় দিয়ে দরজার দিকে তাকালেন আজ রাইল তো দেখা যাওয়ার কথা না আমি আমার আব্বার কাছে বসে থাকলে তিনি যদি বলেন আমি কি দেখব নাকি আজ রাইল দেখা যায় না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আমিন বলে দিলেন প্রকাশিত হয়ে যাও আমার বা তোমার সামনে আর না হয় আমার নবীর কথা না মিথ্যা হয়ে যাবে দরজার দিকে তাকায় বলেন আব্বা এমন একজন মানুষ দরজার সামনে দাঁড়ায় আছে আব্বা গো যার বডি যার সরত মক্কা মদিনার কারো সঙ্গে কোন মিল নাই দুনিয়ার কারো সঙ্গে মিল হবে না এমন বড় আকৃতি পা মাতা অনেক বড় আর সমস্ত শরীর কাপড় দিয়া ঢাকা দুইটা চোখ বড় বড় অগ্নি লোকার মতো মানুষ আমার জিন্দেগেছে কোনদিন দেখিনি আল্লাহ নবীর মাথা মোবার বেতা বুকে বেতা তারপর উনি বহু কষ্টে দরজার দিকে তাকে বললেন মা मुहूर्ते क्यों आसलें कैक सप्ताह धरे अपने असुस्थ मुहूर्ते क्यों আমার বুঝবার বাকি নাই আপনাকে নেওয়ার জন্য এসেছেন না পারমিশন দিব না অনুমতি দেওয়া হবে না আপনার এই ঘরে ঢুকার জন্য আপনি পৃথিবীর থেকে বিদায় হয়ে গেল আমি কোথায় যাব কার কাছে দুঃখ প্রকাশ করব হাসান হোসেন কার কাছে গিয়ে প্রবোধ নেবে না পারমিশন দিব না আল্লাহ নবীরকে বলেন मर्यादाति डुबते चाय अनुमति जी ना दाओ से क्योंकि अनुमति छाड़ा डुकार परमिशन ताल्ला दिए रेखे सूतरा परमिशन दिए दाओ अनुमति दिए दाओ जाना दाओ আপনি যদি যেতে চান গো আপনাকে নিয়ে যাব তাকতে যদি চান আল্লাহ হায়াত বলাইয়া দিবে কোনটা করবেন আল্লাহ নবী বলেন তুমি অপেক্ষা করো যাব কি যাব না এখন বলবো না मरणशील दुश्मन रसुल के बोलते मरणशील दुश्मन मरणशील আল্লাহ নবী বুঝে বললেন জিবরাইল ইঙ্গিত দিয়েছে চলে যাওয়ার জন্য নবীজি কান্দেন জিবরাইল দেখে বলেন হাবিবাল্লাহ আপনি আপনার বন্ধুর দরবারে যাবেন রফিক আলা 
ওরকালে আপনার নাল নেয়ামত ইহো কালের চেয়েছে আরো অনেক বেশি তখন আমি যে সম্মান দিস হবে আপনি কান্দেন কেন নবীজি বলেন জি মহিল আমি আমার জন্য কান্দি না কার জন্য কাচ্ছেন পাতেমার জন্য পাতেমাকে আল্লাহ আগেই তো আপনার মধ্যে সুসংবাদ দিয়েছেন জান্নাতের সরদান্নি হবে নবীজি বলেন না আমি পাতেমার জন্য কান্দি না হাসান হোসেনের জন্য কান্দেন হাসান হোসেনকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তারা জান্নাতের যুবকদের লিডার হবে নবীজি বলেন না হাসান হোসেনের জন্য কান্দি না কান্দি আমার গুণাগার উম্মতের জন্য উম্মতের জন্য কান্দার দরকার নাই তখন বিজি আপনি কেন কান্দেন আপনার উম্মতের নাম ঠিকানা সহ সবগুলো আপনার রৌজাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হবে নবী যাওয়ার দরকার হয় না বিশ্ব নবী কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নাই দুর্দার সালাম আনার জন্য নবী যাওয়ার দরকার নাই কারণ নবী কেন নিবেন নবী কেন আসবেন আমার ডাকে নবী আসবেন যদি আমি দামি হই তাহলে আমার ডাকে আরেকজন আসবে যার দাম বেশি উনারা ডাক দেয় কখন জানাবেন আপনি আয়ে নেন আল্লাহের সম্মান বেশি আমাদের লাভ লাভটা কার তাহলে দুরুদ সালাম পৌঁছানির ব্যবস্থা তো আমরা না করতাম লাভ আপনি আর রসুরা নিত কান্নার দরকার নাই আপনার উন্মতের দুধার সালাম পৌঁছাইয়া দেওয়া হবে আমিও আছি একজন আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন পৃথিবীর যতগুলো মাখলুক আছে আম্মা আল্লাহর নবীর কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া নবী নেওয়ার দরকার নাই নবী জি আপনার উন্মতের সংবাদ আপনি পেয়ে যাবেন এটাও তো আল্লাহ আগে আপনাকে জানাইয়ে দিয়েছেন নবীজি ডাক দেবেন যে উন্মতের সংবাদ পাবো কি পাবো না এই জন্যে কান্দিরা জিবরাইম সন্তান যদি ইংল্যান্ড থাকে আর ভালো অবস্থানে থাকে তাহলে সংবাদ না পাইলো মা বাবার মনটা কিছু এলো শান্তি থাকে কিন্তু অন্যের মার মতে জানতে পারে ইংল্যান্ড লন্ডনের মধ্যে তার ছেলে খুব ভালো প্রদেশনে আছে সম্মানী আছে কিছু হইলো শান্তি পায় আমার না দেব আমার ছেলে তো ভালো আছে এতদিন পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে আয়াত নাজিল করে জানাই দিয়েছিলেন মাতানবেজি আপনি যেখানে আছেন এদেরকে আমি আল্লাহ গজব দিব না আমি আজাদ দিয়ে শেষ করব না যেহেতু আপনি এখানে আছেন বিদায় হয়ে যাব তখন আমার উন্মতের জিম্মাদারকে হবে 
তামাম পৃথিবীর উন্নত মোহাম্মদী যদি একসাথে আল্লাহ গজব দিয়া শেষ করে ফেলে আমার উন্নতির দায়িত্ব কে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে এমনি আল্লাহ ডাক যা বলেন অরে জিবরাইল আমার বন্ধুকে বলো চোখের পানি মুছে বেড়ার জন্য আর কানতে হবে না আর কানতে হবে না এখন থেকে আনা কাবিল আমি স্বয়ং আল্লাহ তার মতের জিম্মাদার হয়ে গেল मुखे रेखे दिए मरण बुझी उल्लेख कर बुजते सुविधा जीवन क्यों आलोक तुल आलोक तुल जीवन आलोक तुल टार्गेट ठीक करत शब्द डूब दवा सरकार मृदू भाव हल्का भाव गिरस्ता उदाहरण 
বলুন ছিলেন তো আপনারা বেলুন দাঁড়ে তখন ঝু দিয়া বাতাস দিয়া ফু দেয় ফু দিলে বেলুন দাও অনেক বড় হয় মুক্তার মধ্যে একটা বান দেয় দিলে বেলুন দা আসছিল মুখ দাও এখন হয়েছে জিন্দা এখন দেখবেন বেলুন উঠে উঠে কিন্তু নামে এমনি রায় এমনি রায় ধরে কমপ্লিট কিনে ইটার কিছু ভু হয়েছে বেলুনের মতো মার দেখের মধ্যে আমার একটা বডি আছে ইটার মধ্যে আল্লাহ ইটার মধ্যে ফু দিছে বেলুনের মতো আর এখানে একটা বান দিছে ইটার মধ্যে রুদা বাড়িয়ে না যায় না কুলা পর্যন্ত এটা হাজাইত না এখানে আছে এখন আমি ওদের হাজাই লড়ি বান্ডা কি খুলতে গেলে কিছু কষ্ট দেওয়া লাগতো না ফুটকা ডালে কিছু জাতা দেওয়া লাগবো বাতাস কিছু কমাইত কমাইয়া জায়গা ডালে ঠিক তেমনি ভাবে ইমানদার আল্লাহ ওয়ালা তারা আল্লাহ রসুল বলেন মরণ কষ্ট হবে কিন্তু কষ্টটা কষ্ট থাকবে না আনন্দে পরিবর্তন হয়ে যাবে উদাহরণ দিয়া আর তো যারা কান না আনন্দে আবার কেমনে ইটা বুঝাইতে গিয়া এক আল্লাহ আল্লাহ ইনাম হাকিম আখতার সাব দাহমদ বরকাত হুম উনি ওনার কিতাবের মধ্যে এই জিনিসটা বুঝাইতে গিয়া একটা ঘটনা আনছেন এই গণনের এইভাবে একটা উদাহরণ দিছেন যে মনে করেন মনু নদীর এই ঘরে একজনের বাড়ি এক ছেলের আর ওই ঘরে হইল মেয়ের বাড়ি দুইজনের তারের ভালোবাসা এই ভালোবাসা এমন পর্যায়ে গেছে মারাত্মক এখন বাপ বাইয়ে গরম মডার খালি নদী দেওয়া দিবে ঠ্যান ভাঙ্গিলেন धक्का दिल्ला আর মশাই টাঙ্গা এটার ভিতরে লেপটারে মানুষের মতো চলছে দেখলে তুমি বুঝে কেনা আছে দিয়া এখন মনুর ভালো গেছে রায় দুইটার সময় গিয়া দেখে কোনো নৌকা ওকে কিচ্ছু নাই মাঝি নাই মাঝি কি মাথা খারাপ কত রায় থাকতো এই ফুটার ফুটে বৃষ্টি করে ফোন করে বাতাস হ্যাঁ এইখানে গেছে শীতে কাঁপতাছে কষ্ট কিন্তু বডির মধ্যে হইতাছে দেখে বরফের মতো ঠান্ডা আর উড়া গুলো বৃষ্টি করে রায় দুইটা কুমরি ধরি লাই ইতা বয় ওই কত শেষ আর ফানি যখন লাগছে শরীর সমস্ত শরীরের মধ্যে কম্বন সিরিয়াতে বাড়ি লাগে আর শরীর 
চিন্তা করতেছে কিন্তু মৃত্যু মৃত্যু আনন্দ তার প্রেমিকার এগিয়ে দেখি লইব এই কারণে তার এই নদীর পথের সমস্ত কষ্ট তার যেমন আনন্দের হয়ে যায় মুমিনের অন্তরে আল্লাহর মহাব্বর সব চাইতে বেশি মৃত্যুর সাগরে যখন পাড়ি দেয় যত যন্ত্রণা আছে আল্লাহ হওয়ার আশা জান্নাত পাওয়ার আশা সমস্ত দক্ষ যন্ত্রণা তার জন্য আরামের হয়ে এরপরে অসন্দেহ কেন হইব দুইটা উদাহরণ আরো দিব এ একটা বিষয় কোন জানা যে সময় আবার বলে মৃত্যু যন্ত্রণা এবং পরকালের অবস্থা ছেলে যুবক মাঝি কাটতেছে টাকা দেখি যতই টুকরি বইরা দেয় আরো বইরা দেয় আর ভালো হবে না আর একটা উড়া বর্ত পারে না হ্যাঁ আর বড় খুশি গাম বাই হরতেছে কিন্তু ফুর্তি দেওয়া যায় আর খালি কয় বেড়া তাড়াতাড়ি অত বারবার এত মাত্র না সাইডটা হয়ে যাচ্ছি তো সাইডটা হয়ে যায় সাইডটা হয়ে যায় এই কথা বারবার হয় এখানে সাইডটা কি বিভাগ ঘটলো তো আমি খালি বইয়ে বইয়ে কল্পনা করি যে কিতা বিষয় আবার যখন কাছে আছে দেখি আমার সালাম নিও আর চারটার সময় অমুক বাগানে তুমি আসো আমার সাথে আর তোমার দেখা হবে সালাম ভাইয়া আর যান বাগানে গিয়া দেখাইব এই কারণে চার মারি কাটার কষ্ট দুঃখ কোন কষ্টই লাগে না আনন্দের দেহ বইতেছে কতখানে সাইডটা হইতে যাইতো যেরকম ঠিক কিনে ঠিক তেমনি হবে মুমিনের কানের কাছে আল্লাহ রাস্তা বাটাইয়া দিয়া হয় আমার বান্দা রেগে বান্দা বান্দা রেগিয়া কয়ো আমি আল্লাহর সালাম নিত আমার পক্ষ থেকে আমার বন্দারে সালাম বাঁধিয়ে দিও হেরাস তারা যখন মমিন ইমানদারের কানে আমরা যাতা যাতা সেটি গই তখন কানে কয় আল্লাহ তোমার সালাম দিছে সালাম দিছে আরো জোরে কম সালাম জান্নাত চিল্লা করে রাখো ওই যে বাগান দেখো নি বুঝলে হো এখানে তোমার আল্লাহর সাথে তোমার প্রেমিকার সাথে দেখা হইব যাইতা আত জোরে কন না মৃত্যু সঞ্চনার কথা বলে যাবে আল্লাহ নবী বলেন ও আবু বকর এই আয়াত পড়বে তোমার কানের কাছে বুঝছি না শুভ আনন্দ লাগে না বুঝি কম হ্যাঁ 
चले इंजेक्शन दिए अवश कर दिखे देखा देखो मिले हाँ हासपाल खतना कर खतना कर आजम खाली देखे आजम जल चकित बजम जोर कर बैल करता मध्य कितने हाउडार लगे बंदिस बंदिस और जंत्र भाती देखा गए सुना दर्शे होना क्योंकि देखें चिल्ला मरी जाए बुझे खुब भलो कर मानी <laughs> रसुगुल्ला सर्वोचे गलास मुखे सामने देखा चलमारे 
সে কারণে তাদের তো ব্যাখ্যা রাখো আমাকে একটু সাহায্য করো কিন্তু না কেউ সাহায্য করবে না একটা জিতা বকরি ছাগল আল্লাহ ডেকে বলে তোমরা তারা গো দেখো আমাকে তাড়াতাড়ি কবরে দাও কবরে নিয়ে যাও কবর আমার জন্য বড় আলামের গড় তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও আর যদি গুণাগার হয় দেখে বলে আমার নিয়ে না বিদায় দিও না এই দেহটাকে কবর নিয়ে সোয়া দিলে আজাবের কোনো সীমা থাকবে না কবরে যখন নিয়ে যাক কবর না আজাব থেকে কবরে হাই পাবে না চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কালে সমকান্দে আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করেন ও আরো বলেন আর একটার জন্য কান্দি একটা হলো আমি পৃথিবীর থেকে বিদায় হইয়া কবর কি লইয়া যাব কবরের কোন সামান আমি খালি আতুল কবর লাই এই জীবন যেতে পারে আমি আমার বাবাকে ছেড়ে দূরে যাব না এই জন্য আল্লাহ নবী যখন দাওয়াতের কাজে দিতেন হাত রাখি যা কমার দূরে রাখছে কাকর দূরে রাখছে তোমার সতীন্দের কাছে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিও খাদিয়া তুল কুমরা বলেন ইয়ারো সোনাল আমার সতীন কেন আবার সালাম দিতাম আমরা তো আমার আগে কোন বিয়ে করেন নাই কেন গেল আমার আগে সালাম দিতাম গিয়া সালাম দিও এর অর্থ হলো তুমিও আল্লাহর তৈরি জান্নাতের ভিতরে চলে যাচ্ছ তাদেরকে সালাম দিতে গেলে তাদেরকে সালাম দিতে গেলে জান্নাত লাগতো না দুধ দুধ গিয়া পাইব আপনার ব্যবহারের একটা কাপড় দিবেন আমার কাপড়ের ভিতরে দেওয়ার জন্য জি আমার বিশ্বাস আপনার ব্যবহারের কাপড় যদি আমার কাপড়ের ভিতরে থাকে তাহলে কবর আমাকে চাপ দিতে পারবে না হাজর খালিয়ে তুল কুবরা প্রধানমন্ত্রী সালাম দিল কি তৈলতে 
ওহাম সালাম পাইবা সাত বছর করে বিদাও হইবা মাঝে কোন ঠিক মাহবিলের পিছনে এই জন্য মা বোন কে বলবো যে খালিয়া তুল অনেকের বাসা বাড়ি তো এটা তোর গ্রাম মন্দির না বাসা বাড়ি শেষে গেটে আর খোলা হয় তোর বাড়া তাও লাগবো খারাপ আল্লাহর নবী যেইভাবে সহযোগিতা করেছেন একটা প্রাথমিক অবস্থায় সকলের আগে ইমান আনলেন আল্লাহর নবী বলেন খাদিয়া বলো সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়ে নিলেন আল্লাহ নবীন খাদিরা প্রশ্ন করলেন তোমার কপাল ভালো তোমার ভাগ্য ভালো সর্বপ্রথম নবী হইয়া তোমার কোলে উদয় হবে ইদা হলো ব্যাখ্যা নবীজি দিনের কাজে বাইরে থাকলে ধন সম্পদ উদ্ধার করছে নই ধন সম্পদ বিরাট বড় শিবতী আছে সব দিলেই সে ইসলামের লেগা ইয়ার পরে আবার আল্লাহ আকবার বাচ্চা হিসাব ডাক দেয় খাদি যা লাভ সব আল্লাহ প্রথম বা তুই জব দাও ঘুমাও নাই আপনি ঘুমাইলে আল্লাহ কাছে আমি কি জব দিব আমি ঘুমাইলে আপনার এর দরজা যখন ডাকবেন খাদি যা খাদি যা খাদি যা আমি ঘুমু সিদ্ধে হয়ে ঘুমাই দিলাম আপনার ডাক শুনলাম না আল্লাহ কে আমাদের মাঠে বলবে ও খাদি যা আমার নবী তোমার দরজায় ডাকে আর তুমি নাক দেখে ঘুমা স্বামীর ঘরের হাতের মধ্যে যা আছে নিয়ে যায় একটু গরম হইলে বাতাস দেয় পাকা দিয়া কারেন তো বাংলাদেশ থাকুই না একটু বাতাস দিলেন অন্য বাতাস দেয় এমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় ফেরস্ত এই পুরুষটা নিয়ে কামল করিয়া জাহাদে গিয়া জুম্মা নামাজে গিয়া ওয়াস্তব ছেড়ে গিয়া রুজি রোজগার করিয়া যা সোয়াব পাইছে এই সম পরিমাণ সোয়াব মহিলার আমল নমায় লেখে দাঁড়া দেখেন কিভাবে করার কারণে উনাক প্লেট দিয়ে খাওয়া লইতেছে যদি খাদিয়াতুল কোবরাকে অনুসরণ করেন তাহলে জীবনে দুনিয়া তো দামি হবে ফরখালো দামি যেরকম ঠিক না আর যদি তসলিমা নাসিন দে আর উরুস মুরুস জামনের লেগে চিন্তা ধারা করেন যেরকম ঠিক কি একটা তো আছে আমাদের দেশের হাউজি বাম পার এক্সিবিশন মেলা আর আরেকটা হইল উরুসের নাম দিয়া আর এক বড় ভন্ডামির মেলা অন্ধকার 
আপনি জোরে কান্না ওই গুলোর থেকে এইগুলোর না গিয়ে সবাসত্তের নামাজ পড়েন আল্লাহ রসুল বলেছেন ইদা সাল্লাত খামসাহ পাঁচত্তের নামাজ আদায় করেন সহমত শাহরাহ রামদন মসের রোজা রাখেন আসরাত পর্যাহ পর্দা করেন ও আতাব বালাহ স্বামীর কথা মেনে চলেন ফল তদখুল মিং আই আবু আবিল জন্নতি শাহ আপনি যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে আটটা বেশতে প্রত্যেকটা দরজা খোলা থাকবে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছে আল্লাহ তোর জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে আর আপনারা খালি তুমি করলাম হেরা করবো খালি বলেন তো রেখায় আমরা আমরা দেশের বেড়ে নেব না আপনি যেরকম না সারা জীবন সাহেব বৌরে গুলাম বান্দিনী লাগান দাসী বান্দির লাগান রাখত আমাদের এখন আমি জামাই এই সিস্টেম তো ইসলাম মানে না কদম বুসি নাম কদম কদম বুসি আর আমরা এটার নাম আদ বুসি আদ বুসি আদ কদম বুসি যেরকম ঠিক কিনা একজন গোলাম আর একজন মনে দেখা যায় বাসা এরকম এই সিস্টেম এটা আল্লাহ গ্রহণ করেন না আল্লাহ পছন্দ করে না ইসলাম পছন্দ করে না পছন্দ করে না সাহাবাই কেরামের আদর্শের মধ্যে নাই বরং ইসলামের একটাই সালাম সেটা হবে আসসালাম আলাইকুম কন্যা আপনি কি এক বেগম সবকে সালাম দিবেন সালাম জি বলে দেয় না কালি কদম বুঝি করো আবার মামা শ্বশুর আইলে তো মামা শ্বশুর করে গো মামা শ্বশুর দেয় সাত দূরে বৌমারিত কাবলায় মামা শ্বশুর কিন্তু আবার লাগত না গো লাগত না আল্লাহ নবী দেখাইয়া দিয়েছেন স্ত্রীর কি পাওনা আম্মাদান আয়সা বলেন আমার জিন্দেগিতে কোনদিন আগে আল্লাহ নবীকে সালাম দিতে পারি নাই গরু বিক্রিয়া গিয়া কইছ আমরা দেশের প্যারেন্টের অভ্যাস খারাপ গরু বিক্রিয়া কয় বাত হইছে নি বাত হইছে ডাইল তুইছে না কোন জামার ব্যাগ গেছলে এটা আমাদের ব্রাহ্মণগড়ের ওদিকে বাসা এক বাসা আছে কোন লাঙ্গের ব্যাগ গেছলে তুই বউ মানত করি না তারে আর দিন আমি রাজ্য ডাকলে দশ বার ডাকলো দরজা বলে না খালি উ কয় হ্যাঁ বাস্তি গাইছি হুম ঢুকেছেন এসা খাবার হয়েছে না তো নবীজি খাবার এখনো তৈরি হয়নি নবীজি বলতেন অসুবিধা নাই তুমি টমোটো কারো আমি তোমারে আলু খাইতে দেয় তুমি প্লেটটা পরিষ্কার করো জগ দা পানি আনা দেয় আল্লাহ নবী আল্লাহর পরিচয় সম্মান তামাম পৃথিবী যেই নবী খাতিরে বানাইলো ওই নবী রান্নার করে কাজ করে স্ত্রীর স্ত্রীর অধিকার বুঝাইয়া দিয়েছে সুতরাং আমরাও যদি এরকম করতে পারি তবেই 
আমাদের স্ত্রীরাও আমাদেরকে সম্মান করবে ইজ্জত করবে যেরকম ঠিক না ঠিক না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জন্য আসুন আমি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম হজরত মরণের কবরের আজাব কবরের আজাব থেকে কেউ যদি রেহাই পেত তাহলে আল্লাহর রসুল বলেন যে আমার সাদ ইবনে মাল রেহাই পেত ওনার এমতেকালের সময় যখন এমতেকাল করলো তখন দেখা যায় জিব্রাহিল আইসা কয় ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার উন্মতের মধ্যে কোন মহান ব্যক্তি আজকে এমতেকাল করলো রসুল বলেন কেন বলে আসমানের ফেরাস তারার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয়ে গেছে জমিন ও নাম্বার লেগে যারা জিন্দগিতে কোনোদিন এই পৃথিবীতে নামে নাই এমন ভাইরাস তারা দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয়েছে রসুলি কথা শুনিয়া উত্তর দৌড় মারছেন দ্রুত হয়ে দিছেন আর সাদর ই এক মাতা কান্দর মতো মালিক কেউ সাহাবিদের ইচ্ছা করি আস ই এক মা আশ্চর্য কথা কি ঘটনা ঘটল না জানি উনারও বিচার দিতে দৌড়ে আরো ঘরের কাছে গিয়া আদ্দা ইশারা দিলেন তোমরা আসতে আসো আসতে আসো হজরত সাদ ইবনে মাহাজের ঘরের ভিতরে গিয়া আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী একটা পা আমার উঠাইয়া আর একটা পা বিছাইয়া এমনি বসলেন সাহাবি রকম এই যে আরেক অবস্থা মানে রসুল বোঝা যা জায়গা হইতেছে না এই অবস্থা কেন রসুল যখন বের হয়ে আসলেন জিজ্ঞাসা করে ইয়ার সুরাল্লাহ আপনি এলো বাতারি এইভাবে বের গেলেন গরম মিজে গিয়ে এক পাও বিছাইয়া আর পাও উঠাইয়া কেন বসলেন যেমন বাজা জায়গা নাই আল্লাহ নবী বলেন আমি যাইতে না যাইতে আমি দৌড় দিছি কেন জানো দৌড় দিছি জন্যে যখন জিব রাইল কইছে যে আপনি মহান ব্যক্তি